。就在刚刚，神光大乱，一道道恐怖攻击不断降下，无数人消失。一定可以看到原本完整的神荒世界，在一个神光之后，直接坠落成无数块，烧尽四方八正义、神光、佛，都是斗缺在修炼精神之后得到的。可恶，这一招刀碎八荒，差点把我自己闪瞎了。看来以后这一招不能轻易使用了。糟糕，这一刀威力太强，竟然把四周都给毁了。看来得换个地方修炼了。这里也毁了，我那一刀范围这么大吗？这是上等的矿石，这都是我干的。这神荒就这么灭了？够，可恶啊！为什么就这么灭了呀？这神荒没了，我以后突破怎么办啊？我还有两个大的经验包没弄到手啊！没有他们，我拿啥突破呀？把九玉抽干了也不够啊！这材质，这品阶，竟然超过了造化仙器材料的程度了。这要是拿来炼器的话，斗缺没想到神荒之中竟然还有这种材质的东西存在。而紧跟着，斗缺忽然发现，在他身侧万里真的大大小小，到处都是类似的矿石。算了，这些玩意全当是补偿了吧。这里真的是斗缺公子的内天地吗？空间浩大无边，天地规则完整。不管怎么看，这都已经是一个完整的小世界了吧？看来过去我们的见识还是太浅薄了。在见到斗缺大人之后，我才知道自己原来什么都不懂。接下来不管发生什么事情，我都不奇怪了。这这这是什么玩意？那天地里怎么还有流星雨、啊？太密集了，只能以剑斩之。没错，区区流星雨而已。我们可是造化仙器，我不善攻伐，替你护法。用不到你，看着便是，给我斩！你没事，不可能啊！以你的身体强度，竟然斩不开它。可恶，这到底是什么东西？为什么会这么硬？差点将我的本体折断。这是什么材料？未经过提炼，威压就已经不低于你我的本体了。若再经强者祭炼，那还了得？太多了，根本收不完。算了，这些材料也够炼制一大批新的仙器，先回去看看吧。怎么回事？在我内天地里，你俩还能遭逢意外不成？斗缺公子，刚刚那些流星雨是怎么回事啊？流星雨？什么流星雨？就是这玩意，不知怎么回事，从天上坠落下来，也不知是什么材质，坚硬无比，砍都砍不碎，而且数量巨多，速度也极快。我被砸中了六次，他被砸中了七次，才变成了这个样子。那个，我也不知道。罢了，反正现在也安全了，就暂时不管这些了。对了，你突破成功了，成功了。那神荒三杰呢？可惜只杀了两个，到底是没有看到第三个。那可是神荒三杰啊！此事也不宜操之过急，反正神荒也逃不了，凭你的实力，一定可以铲除最后一个神荒三杰，彻底解除这个隐患的。神荒，斗缺公子，到底发生什么事了？我一时间也说不清楚，你们还是随我一起看看吧。我一定是最近太累，再加上刚刚那几下被砸晕了，这都出现幻觉了。怎么可能？这到底是怎么回事？这里是哪里？神荒呢？这里就是神荒。您的意思是说，神荒已经被毁了？因为我突破，无意之中给毁掉的。
，那神荒的不祥生物呢，也都给一锅端了。剑灵和气灵对视一眼，全都露出了一言难尽的表情。这世界到底怎么了？从前让九鱼世世代代的先帝都感觉到绝望的神话，就这么被解决了。一时间，一股荒诞感涌上了他们的心头。他们大概从来也没有想过，这场仇会爆得如此彻底。九鱼和神荒之间，先毁掉的居然是神荒。我们现在是不是可以考虑回到九鱼去了？哎，这里都这样了，当然要回去了。哎、可是要怎么才能回去？交给我就行，没有了神荒不祥的压制，我很容易就可以回到我的老家天顶月。好了，我们可以走了。这空间之门不会持续太久，得抓紧才行。那家伙的气息终于消失了。我的神荒呢？我那么大的神荒呢？一定是那家伙干的。可恶，那家伙到底是什么东西？这下手也太狠了。那家伙的实力太过诡异，凭我的实力不足以对付他，必须得借用那个怪物的力量才行。可那家伙沉睡这么多年，也没见他醒来过。那个家伙真的要苏醒了，两个我都惹不起，那就让你们两个去斗吧，最好斗一个两败俱伤，这样我也就不用每日担心被神之力反噬了。